всем сердцем моим буду прославлять умом моим буду прославлять всей силой моей Иисус мой Господь Иисус мой Господь Ты мой Господь Аминь. Слава Богу. Стоя в Иисусе.
Все вместе сказать слава нашему Господу. Эти слова, которые только что были про первый Дух Божий к нам пришел. Дорогие братья и сестры, перед тем еще мы пели псалмы. И знаете, просто если наблюдая за словами, если просто вникая в себя и внутренно свою, проверяя себя, знаете, воистину, а, как, как велик и добрый, и могущественный наш, наш Господь. И знаете, просто при, приходя на это, на это место, приходя в служение, знаете, я по-особенному благодарны Богу, что я могу здесь сегодня быть, что, знаете, мы как-то приходим иногда, даже не задумывая, что мы имеем эту прекрасную возможность, мы имеем эту прекрасную а, это место, знаете, иногда мы просто идем, потому что, или нужно, может, потому что, чтобы никто что-то что не сказал. Знаете, поясню это благословение сегодня мы имеем, что мы можем приходить в Дом Божий. И знаете, Слово Божие говорит, что станут неблагодарны, неблагодарными. В последнее время, знаете, сегодня пусть, пусть это не будет я и ты, пусть наше сегодня сердце, оно переполняется благодарностью нашему Богу за все, что мы имеем. Наш Бог, Он достоин славы. И знаете, если посмотреть на все вокруг, что, то, все, что Он сделал в нашей, в нашей жизни, в наших сердцах, и давайте во время этого служения, проповеди, в пении, все, что мы это, все, что, в всякой форме, чтобы в нашем сердце приходила эта хвала, и, и слава нашему великому Богу. И знаете, то, что сегодня у меня есть на сердце поделиться вместе с вами, я хочу, чтобы вы вместе открыли со мной первая книга царств. Первая глава, я прочитаю одно место, которое мы все хорошо знаем, но почему-то оно впало на сердце. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на, 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 эту, на эту мать и ее, как она как она поступила и что она сделала, и что она могла, бы, могла была сделать. Первая книга Царств, первая глава, и я начну из 10 стиха. Первая глава, 10 стих. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и, говорила, и, и горько плакала». И дала обед, говоря, Господи, Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь об мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илья смотрел на уста ее». И как она говорила в сердце своем, и уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илья счел ее пьяную. И сказал я ей, Илья, доколе ты будешь пьяную, вытрижись от вина твоего. И отвечала она и сказала, нет, господин мой, я, я жена скорбящая духом, вина и секира я не пила, но и заливаю душу мою пред Господом до этого места. Знаете, почему-то, почему-то, когда я читал, я обратил мое сердце, я обратил внимание на, на реакцию этой, этой матери. Знаете, по-особенному она, она взывала, по-особенному она хотела, она молилась о мы раньше читаем, мы раньше в, этом, в этой главе мы видим, что она, ее муж как-то старался утешить. Но знаете, мама есть мама, и она продолжала, и она верила. И вот приходит этот момент в ее жизни, когда она, она пришла, и она, и она молилась, и как мы пели всем сердцем, всей, всей силой, в песне, которую мы пели перед, в начале нашем служении, знаете, она как-то, она всем сердцем своим, 
Она всем умом своим, она пришла, и она, она как-то молила, и она молилась, а Илья не, 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 не мог услышать ее слова. Он, он, он точно не знал, почему и что с ней происходит. Он почитал ее пьяную. И знаете, а, когда он говорит эти ей слова, я хочу, чтобы мы каждый сегодня просто поставили себя на, на, на место этой, этой, этой мамы, этой женщины, которая, которая плакала, которая взывала, молилась, выливала душу свою. И знаете, подходит к ей этот человек, не подходит какой-то простой, не, при, не подходит какой-то а, любой человек, который просто проходя, про, проходил мимо, подходит к ей а, Илья. Великий муж Божий, он, он подходит к ей, и, и, он, и, он, и он говорит ей такие слова. Просто можно сказать, как бы, а, называйте ей пьяной, знаете, и а, реакция, и что, и что происходит. Он называет ее, и она, знаете, можно было этой маме, может, она могла была обижиться очень сильно, и сказать, Илья, как ты так смог, не видишь, что я здесь, и уйти просто с большим а, злостью на этого мужа Божия. Или, знаете, просто, просто убежать, и, и, знаете, просто сильно огорчиться на него. Но, знаете, я, почему, почему я сегодня хочу это, это место при, наполнить, и все, почему? А, потому что Какая реакция и что она сказала? А, и отвечала она и сказала, нет, Господин мой, я не жена, я жена скубящая духом вина и секира, я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Знаете, сегодня и в этом мире, знаете, мы иногда, мы может, мы может показываться, мы может, э, мы может быть похожи чуть-чуть на эту женщину, мы может сегодня мы приходим в дом Божий, мы можем, мы можем изливаем наши сердца, мы можем у нас и знаю и многих сегодня придя на это место у нас есть молитвы мамы, которые молятся о детях своих, которые мы изливаем и знаете я хочу, чтобы мы обратили внимание ага, на какое сердце имела эта, эта женщина. И знаете, она не обижается, она, и на, она не, и не сердится. Она может, а, и даже если это был муж Божий, и знаете, он подошел, и это сказал, и иногда, знаете, мы, может, ставим а, и показываем людям, что мы сегодня, мы сегодня молимся, мы сегодня, может, приходим, мы взываем, и в нас бы, как, как, как у Йомы, может кто-то на нас смотрит из, 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 из Бога, и, мы, и Он смотрит на нас и думает о нам что-то другое. Но знаете, если посмотреть на эту женщину, если сильно вникнуть в нее, она, знаете, она имела право, она имела, она могла сказать этому человеку, как ты так мог меня звать, ты же муж Божий, как ты мог так подумать обо мне? Ну, она так не сказала, потому что она всем сердцем, она, она не только пришла, она не только может, как бы кричала там, она своими устами просто шептала, она, она была в этом а, близком контакте с Богом. Если бы она, может, там поднимала руки, она, может, сильно кричала, а, говорила, «Господи, я, я нуждаюсь», а, но она, мы видим, что она была в правильном этом положении. Ее сердце, все, вся ее жизнь, она, она, она как бы... И почему это, это видно, почему это под, э, поддерживает, под, э, почему мы это видим, что это право, потому что если бы она не была... Если бы это не было просто, а, если бы это просто было, от, а как бы, от чуть-чуть, если это не полностью было, не полностью было молитвой, то бы она бы обиделась, она бы могла бы что-то сказать или, но это не происходит, она, она 
даже когда он это ей сказал. Она понимает, она, она не обижается, она не, она не сердится. И знаете, какой большой урок сегодня мы можем себе взять. Нам сегодня может кто-то, может пастор, может кто-то а, из братьев, может кто-то еще, может ниже, чуть-чуть что-то сказать в наш адрес. И знаете, у нас сразу, у нас сразу приходит это, я, как, как он мог это мне сказать. Как, как она могла бы подойти мне это, это и, и, и сделать это для меня? И когда, когда я здесь, я здесь да, когда я здесь нуждаюсь, а я, я сейчас, ну вот, нету. Я, я молюсь, я прошу Господа, а Он подходит, и Он мне такое говорит. И знаете, видно разницу. Кто, тот, кто стоит, кто всем сердцем, всей силой, всей душой своей вызывает Господу. И когда что-то приходит, когда кто-то подходит, когда, когда кто-то что-то говорит даже в наш адрес, то, что может нам, нам неприятно, может нам нехорошо не слышать, когда мы в близком контакте с нашим Господом, когда мы, мы всем сердцем своим ищем Его, знаете, те, те слова, которые может кто-то кто тебе или ко мне сказать, те слова, которые э, может кто-то принести, может, через кого-то другого, они на нас никакой, э, 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 никакого э, реакции не будет, ничего нам, нам не сделают, если мы сегодня будем стоять, если мы будем сегодня молиться э, и быть в близком контакте с нашим Господом. Дорогие братья и сестры, сегодня э, пусть поможет каждому из нас Господь. Знаете, как это, это Анна. Она, она, она пришла, и она, она изливала сердце, она изливала душу свою. И знаете, если, если может, кто-то сегодня и находится на этом месте, может, кто-то кто тебе что-то сказал, когда ты много, много молилась, много молился, и знаете, может, тебе кто-то кто пришел и что-то сказал, и твоя вера, она угасла, твоя вера, она упала. Знаете, если бы она это, это приняла в свое сердце, если бы она посмотрела на Илью и, знаете, и рассердилась, никогда бы не пришел этот ответ, не, не родился бы э, э, этот сын. Но, знаете, она, 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 ее сердце, оно было в правильном положении, она молилась, и она, она не смотрела на то, что сегодня может человек сказать. Она верила у живого Бога, и пусть сегодня каждый из нас, сегодня вера, это придет. А если ты, может, молишься, а если ты, может, взываешь, и нету, и может, может тебе кто-то наступает, кто тебе что-то говорит другое, не обращай внимания, верь у твоего Творца, верь у твоего Спасителя, который сегодня, вчера во веки тот самый, слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, пусть в этой молитве, когда мы придем к... Встанем, прикроем наши колени. Дорогой братья, дорогая сестра, если в тебя есть эта нужда, если в, твоем, в твоей жизни есть эта, может, эта проблема, и которая уже длится многие года, и знаете, может, тебе кто-то уже сказал, и твоя вера может угасла, пусть поможет тебе сегодня сам Господь подняться опять, встать в положение, как это, как это Анна. И говорить Господу, открывать свое сердце, сливать свое сердце, и, и не унывать, не, 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 не смотреть, и не, не обижаться. Знаете, мы, мы как, как человеки, мы почему-то очень сильно и быстро обижаемся. Кто-то что-то сказал. Может, кто-то на тебя не обратил внимания, может, что кто-то не подошел, кто-то кто чего-то тебе, ага, может, не помог в чем-то. Сегодня самый лучший помощник – и, и, и лучший друг – это сам Господь Иисус Христос, слава нашему Господу. И Он сегодня хочет пом помочь тебе, Он хочет ответить на твою мою нужду. И мы сегодня пришли в это служение. И в этой песне, песня, которых мы пели, мы его, мы его славили. Давайте еще в этой молитве прославим Его, возвеличим Его за все, что Он сделал в жизни нашей, и, и, и смотреть на нашего Бога, не смотреть на людей, на то, что они может, хотят сказать и сделать в нашей жизни, а братья, идти к Нему, 
и славить Его в этой молитве. Давайте еще мы Его прославим, благодарим Его за все. И, и пусть Он поможет каждому из нас иметь эту веру, иметь это сердце, которое имела эта женщина Анна. Пусть поможет нам всем, Господь, в этой молитве. Мы преклоним наши колени, прославим нашего Господа. Аминь. сестры. Сегодня наступила моя очередь, и я хотел поделиться с вами тем, что я научился недавно. И я хотел бы сегодня, чтобы мы тоже вместе поразмышляли и подумали над этим. И я хотел бы назвать или главную мысль определить таким образом. Не суди или главная мысль еще может быть 
лазейка для дьявола. Это можно так назвать то, что я хотел сказать. И для этого я хотел бы, чтобы вы приготовили место из Библии. Оно, будем читать Евангелие от Матфея, 7 главу. И в контексте я хотел бы немного сказать, как про, про прошедших несколько разборов Писаний мы смотрели о том, что будет по, по размышлению того человека будет происходить в будущем или что на данный момент уже произошло. И если вы слушали, то там немного он говорил о вещах таких хороших, позитивных. Все в основном он что-то плохое случалось. И как вы думаете, это то, что плохое случается, то, что повествует нам Бог в последней книге Библии, это дела Бога или это дела дьявола? Я вас не буду долго заставлять думать, я скажу вам твердо, что это дела дьявола, которые он будет делать на этой земле, и мы, как люди Божьи, мы должны держать себя в в руках или держать свои мысли, свое мышление четко в том, чтобы мы не переходили в то отношение наше к этим обстоятельствам, как отношение имеет этот мир. Они боятся, они переживают. Иисус Христос говорил, чтобы мы не заботились о том, что будет происходить, о том, что нам говорить, о том, что нам делать, потому что Бог, Он добрый, и Он заботится о нас. Наше дело быть вместе с Ним и следовать по Его следам. И когда мы боимся, то наша, э, наша э, вера, наша, э, наша надежда на Бога, они как начинают шататься. Э, тот человек, который верит в Бога, он не боится. У него нет такого э, чувства, когда он не знает, что произойдет, и он перед этим трусится или трясется, трепещет, не знает, что произойдет, и он боится от этого. Но э, мы, как верующие люди, мы не боимся, что, будет случи что случится в будущем для же нашей жизни. Но э, на каком основании, что мы можем делать, или что мы, э, почему мы не боимся? И, и как вы поняли из того, что я определил основной мысль для нас, это означает одно, что мы можем делать, одно из многих вещей, это нам а, не судить. И я хотел бы, чтобы мы открыли книгу Матфея, 7 глава, будем читать несколько стихов здесь, первых стихов. Написано так, не судите. «Да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерять». Мы э, э, некоторые те действия, которые описаны в, в кни, последней книге Библии, они называются судами, да? Судами. Это суд происходит над чем-то. Суд – это... Э, определение окончательного исхода для того или иного действия. То есть, я сделал что-то, и кто-то определяет. Это хорошо? Окей. Okay. Тебе награда. Если это плохо, то тебе наказание. И этот процесс и является судом. И эм, здесь написано, чтобы мы делали противоположное, чтобы мы не судили. Не судили. И что написано дальше? И вы не будете судимы. Ну, здесь можно определить это, увидеть, как закон, то, что посеешь, то и пожнешь. Да? Не судите, и не судимы будете. И смотрите, какая мерка в третьем стихе. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Видите, какие мерки Христос а, определяет здесь? Он говорит, что ты судишь что-то, что ты считаешь очень большим, а делаешь то же самое, а оно еще больше у тебя. 
Он делает масштаб, показывает, что, на что ты смотришь и что у тебя есть. Или как скажешь брату твоему, да, я выносу чок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревна не видишь, да? У, у, в твоем глазе э, есть э, эта планка деревянная, да, two by four, а, а ты видишь в, в твоем глазе брата сучок. Как такое может произойти? Иисус Христос говорит, что не, не, о, не, делай, не судите. И Он описывает процесс нашего суждения или суда вот в, тако, в таких пропорциях. Он говорит, когда ты судишь кого-то, то, то вот, вот такая картина вырисовывается. Okay? И когда мы говорим о судах Божьих, то мы обычно предполагаем что-то негативное. Но мы знаем, что Бог, Он, он справедливый судья, и Он осуждает как негативное, так и поощряет и позитивное. Да? И смотрите, что Бог делает для нас, на нас, как детей Божьих. 2 Петра в 3, в 3 главе, 9 стихом, Петр говорит вот что. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И здесь мы видим, что Господь, Он добрый, Он долготерпит, и Он Его желание, чтобы никто не погиб. То есть цель Бога не погубить кого-то судом, не, не, не унизить, не придавить кого-то, но чтобы человек, Он осознал и пришел к покаянию. Вот это цель Божья. И мы в другом месте мы читаем, что благость или доброта Божья – это вот что приводит человека к покаянию. Не, не какой-то суд, не страх перед будущим, не что-то другое, а именно благодать Божья, его доброта, благость его, или по-английски kindness, они приводят человека к, к понятию того, что мне нужно покаяние. Я не такой добрый, как я вижу тот человек или Бог. И он осознает, что а, ему нужно покаяние. И а, когда мы судим кого-то, то мы не пребываем в любви Божьей. Давайте откроем еще одно место из Библии. Откроем а, книгу а, послания Ефесянам. Послание. Откроем четвертую главу. И здесь с первого стиха написано так. Итак, я... «Узник в доме в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренно мудрием, с кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Заметьте, что здесь он описывает такие качества, которые они не сопоставимы с судом. Человека. Когда человек начинает судить кого-то, то он не смиренно мудрен, он не сходит друг друг, другому человеку с любовью, да? он не пытается быть единым с этим человеком, он хочет наоборот отделиться от него, говорит, ты, ты делаешь плохое, тебе так и надо. Но здесь он, апостол Павел говорит, что он как узник в Господе умоляет вас, поступать достойному нашему, достойно нашему призванию. Оказывается, что мы призваны для того, чтобы любить, призваны для того, чтобы быть едиными. Да? Что еще здесь? Быть долготерпеливыми, кроткими, да? смиренно мудренными. Это все, как вы заметили, заметили, что эти описания, они очень похожи на плоды Духа. Да? То есть, какой вывод из этого стиха можно сделать? Очень просто, что... Когда мы судим кого-то, мы не поступаем по Духу Божьему. Божьи плоды Духа, они не проявляются через нас, когда мы судим кого-то. В 15 стихе этой же самой главе написано, «Но истина, истинную любовью все возвращали или возрастали в Того, Который есть глава Христос, 
истинной любовью. Здесь перевод немножко неправильно, не то, что неправильно, не точно он обозначает, как это истинной любовью. Я посмотрел в Amplified Bible переводе, написано, что чтобы наши жизни, они говорили или провозглашали истину в любви. То есть, когда мы живем жизнью нашей обычной на работе, в магазине и так далее, и тогда и т.п., чтобы наши жизни говорили истинной любовью, да? чтобы люди слышали, как наши жизни провозглашают эту истину любовь Божью. И, и как, что Иисус Христос говорил, как люди узнают, что вы мои последователи, как, какое качество нас определит, что мы следуем за Иисусом Христом. Потому что мы имеем любовь между, между собой, да? Потому, это в мире дефицит любви. В мире никто не проявит тебе любовь, если ты ему что-то не сделаешь. Правильно? У нас на работе один человек а, что-то не так сделал, и, и ты сразу слышишь, или мне кто-то пишет и, и говорит, а ты знаешь, что он то сделал? Ему надо то и то сделать за это. То есть, а, а мы, как люди друг с другом в церкви, или как дети Божьи, мы не должны это так поступать. Мы должны, наоборот, помолиться, по, а, поощрить этого человека в любви, делать доброе. А, но не судить его ни в коем случае, потому что наш суд, а, в другом месте написано, что он правдой не производит никакой. Мы не судьи, мы исполнители закона. Итак, давайте дальше будем читать в 25 стихе. «Посему, отвергнувши ложь, той же самой главы, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И не давайте место дьяволу. Я хотел, чтобы вы здесь заметили, что эти два стиха, 26 и 27, они, это одна мысль. 26. Гневаясь, не согрешайте. Оказывается, можно гневаться и не согрешить. Но он предупреждает нас, что когда мы гневаемся, апостол Павел, он предупреждает Ефесян и нас, чтобы мы не согрешали. А когда мы, можем, мы гневаемся, в каком случае мы гневаемся и начинаем согрешать или грешить? Он объясняет дальше. Да не зайдет во гневе вашем солнце, да? То есть... Когда вы еще гневаетесь, и уже село солнце, то есть наступил конец а, светового дня, и вы еще злые на кого-то или гневаетесь, вы грешите. Это очень, очень просто здесь написано. То есть он говорит, что мы, когда гневаемся на кого-то, что мы думаем в, своем, в своей голове, когда мы гневаемся на кого-то, когда мы злы на кого-то, другим, другим словом. А, он такой, он мне сделал это, а ему это нужно сделать за то, что он сделал и так далее, да? Что мы делаем в своих мыслях? Или даже в словах произносим, или в текст месседже, или в имейл, или каким другом коммуникации у нас нету или есть. А что мы делаем? Мы осуждаем того человека за то, что он сделал для нас. Или, возможно, политик какой-то, нам не понравилось, что политик сказал или что он сделал. И мы его осуждаем, и мы э, такие и, и аж красными становимся, мы готовы э, против него протест делать. Мы, со, мы судим этого человека, и мы говорим в своем сердце, ему надо вот это вот за то, что он это сделал, ему надо вот это сделать, заплатить. Так ему и надо, если ему что-то плохое случилось, да? Но он что говорит? Нормально, вот есть такие чувства, да. Но держи себя в руках. В тот самый момент, когда э, у тебя появляется чувство это, подумай про себя. Помните, не судите и не судимы будете. Да? 
секунд, сене, посел и пожал. Ага. Когда в последний момент я что-то делал, что можно было бы осудить? Да? И вы сразу должны думать о себе. Когда у вас гнев появляется на кого-то другого, думайте о себе и говорите, а я что сделал? А кто-то обо мне может так само подумать или нет? Мы дальше увидим в, в другом месте, мы будем читать, где именно это апостол Павел в послании говорил и делать это. Так что, когда мы, скажем, зашло солнце в гневе нашем, да, и мы до сих пор злимся, и мы на кого-то имеем э, тяжбу какую-то уже и месяц, или недели, или годами, мы с кем-то не разговариваем, не общаемся. Что мы делаем? Давайте читаем 27 стих. «И не давайте место дьяволу». Он говорит, не давайте ему, не надо этого делать. А, а что если мы даем? То есть у нас есть выбор, он говорит, вам лучше не надо давать ему место, не надо. Он, он хорошего ничего не сделает для вас. А, а каким образом вы, он говорит, вы даете место, когда вы гневаетесь постоянно да, на кого-то. И э, когда вы это делаете, то вы тем самым приглашаете дьявола, иди, приходи сюда. Даете ему место, да? Если э, кто-то приезжает в гости, и у вас есть свободная комната, вы приготавливаете это место для гостя, чтобы он приехал и, и там был, да? Переночевал. И вы то же самое практически делаете для дьявола. Он говорит, не давайте место дьяволу. Каким образом? Это одна мысль. Заметьте, что после 26 стиха стоит точка с запятой. А после 27, по крайней мере, в русской Библии, точка стоит. То есть, конец мысли. Эти два стиха, они соединены. Мы, когда гневаемся, когда мы э, судим другого человека в своем гневе, мы навлекаем на себя суд. Почему? Потому что Христос сказал, когда вы судите, суд придет на кого? Возвратится. Это бумеранг. Он назад придет. Обратно к тебе. И кто, кто это тот, кто будет этот суд на, на тебе делать? Мы это даже дальше тоже увидим. Но я хотел, чтобы мы, это чтобы запало в наше сердце, чтобы мы знали, что дьявола места в нашей жизни не должно быть. И мы, когда гневаемся, не должны ему давать это место. Хорошо. Давайте откроем последнюю книгу Библии, Откровений, и почитаем один стих, или я один мысль из этого стиха возьму. Вторая глава книги Откровения, как вы знаете, в этой главе апостол Иоанн, он писал эти послания пророческие для церквян, всем церквей. И в 20 стихе написано вот что. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Езавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее». Но результат какой был, она не покаялась, да? Что я хотел из этих двух стихов извлечь, взять, как урок? То, что, как мы читали в, в послании к Ефесянам, в 26 стихе, чтобы солнце не зашло в гневе нашем. А здесь что он говорит, Иоанн? Я дал ей время покаяться. То есть, есть определенное время, когда есть на нас есть Божья благодать. Когда мы можем э, исправить себя, да? он здесь говорит, дал ей время покаяться. То есть это отрезок времени, который был вырезан из вечности. Бог этот отрезок вырезал, он сказал, вот твое время. Отсюда до сюда. Если здесь не покаешься, будет негативный результат, исход. И мы читали в Ефесянам послании, говорит, если ты будешь гневаться, и солнце взойдет, то есть конец светового дня случится, и ты будешь еще гневаться на кого-то, то ты будешь грешить. 
и тем самым давать место дьяволу. То есть из этого стиха мы видим, что для каждого из нас Бог дает какой-то промежуток времени. Не обязательно день или сколько, потому что для, для каждого из нас Бог добрый. Он написано, что не хочет, чтобы кто-то погиб. Он долготерпеливый, долго терпит он, да? Но он говорит, что если ты не будешь грешить, то будет негативный исход. И заметьте, что интересно я здесь заметил в этом 21 стихе, что это, кто бы она ни была там, но здесь написано «жене Изавели», кто она такая, назвала себя пророчицей, что Бог в его планах, мы знаем, что Бог дроб, добрый, Он не хочет, чтобы эта жена Изавели, она не погибла. И Он говорит, ты можешь показывать, покаяться. Оказывается, даже такая персона, как эта Изавель, она могла бы покаяться. Представляете, какой Бог добрый? Любой человек, кто хочет покаяться, Бог дает ему возможность каяться. Нету безвыгодных ситуаций у Бога. В любой, если ты только человек хочешь каяться, у Бога всегда есть выход. Он всегда даст возможность покаяться. Аминь. Из этого стиха я этот урок извлек для себя, что никогда не поздно для меня покаяться перед Богом в том, что я кого-то судил или и тем самым я грешил. Хорошо. Давайте мы откроем еще одно место из Библии. 1 Петра, первое послание апостола Петра, откроем пятую главу и в восьмом стихом будем читать. Трезвитель и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, сравнение, ища кого поглотить. Вот что он делает. Оказывается, когда э, он ищет, это означает то, что он не может просто войти в твою жизнь или мою и просто делать, что ему хочется. У него нет этого права. Он не может это сделать. У него нет такой возможности. Если мы ставим перед собой вокруг себя Божью ограду, он не может ничего сделать для нас абсолютно. Но его задача ходить и искать, и он ходит... Как рыкающий лев, этот лев, который а, голодный, он ищет, чем бы ему покормиться. И его задача найти открытую дверь или кого-то, кто не бодрствует, и застать его там. Смотрите, здесь написано «трезвительс» и «бодрствуйте». То есть, что? Это два слова, можно сказать, одним. Не спите, следите за собой. И как Иисус Христос в Матвея говорил, не судите, не судимы будете, да? И когда мы судим другого человека, тем самым мы даем дьяволу место или открытую дверь для того, чтобы он зашел, как рыкающий лев, и желал кого поглотить. Поглотить кого? Ну что, что это означает? Ну как лев кушает мясо? Он его раздирает на кусочки, да? Это, это смерть для того, кого он раз, ну, съел, да? То есть, что-то, что не приносит жизнь, жизнь или радость, или благословение в вашу жизнь, это дела дьявола. Это он, как рыкающий лев, пришел в жизнь вашу, потому что вы не пободрствовали, как здесь было написано, или я, я говорю в общем, и этот дьявол вошел и сделал эту работу плохую. Он взял, на кусочки разорвал то, что вы строили, то, что вы хотели, ваши желания какие-то, или ваш плод какой-то, ну, результат добрый, который вы получили в вашей работе. Да? Не давайте место дьяволу. Да? Было так написано. И как он не может это просто так сделать, что интересно. Он 
должен ходить и искать. Вы знаете, что когда кто-то судится с кем-то в этом мире, да, мы сейчас много судятся людей, и лоер, который они нанимают, или адвокат, он ищет, вот он подобен этому дьяволу, вот этому образу рыкающего льва. Он ищет в законе какую-нибудь лазейку, где бы можно было пробраться и этого человека осудить. И это закон в духовном мире такой же самый, потому что мы видим, Бог открывает нам в книге Иова, где дьявол не мог просто так подойти к Иову. Он сказал, что ты его оградил, у тебя все, ты, ты его благословил, я не могу ничего сделать перед ним, да? То есть дьявол не может просто так что-то сделать. И в случае, кроме того, когда мы даем ему место, даем ему возможность сделать это. И как, как мы эту возможность ему даем? Я это повторяю еще и еще раз, чтобы мы поняли, помнили это, что когда мы судим другого человека, мы в гневе на него, осуждая его, мы этим самым даем место дьяволу прийти и сделать для нас зло. Я хотел, чтобы мы все, и я, и вы все были благословенны Богом, а не поглощаемы дьяволом. Хорошо, давайте еще одно место откроем. Второе послание к Коринфянам. Откроем э, вторую главу. Здесь э, с 10 стиха прочитаем. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил и вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба или не, по, не растерзал вас, да? или как Петр говорит в 8 стихе, не поглотил вас дьявол. И что он говорит в 10 стихе? Кого вы прощаете, он за себя говорит, того и я прощаю. Здесь Акцент он делает большой на прощении. То есть, когда человек гневался, но он себя остановил, он говорит, а, я когда-то тоже что-то сделал, а Христос меня простил, значит, и я должен этому человеку тоже простить. И он здесь говорит, кстати, в первом послании к Коринфянам, он говорил в пятой главе, я посмотрел, а, а кого они должны были простить. В пятой главе там написаны, какие грехи у них были в церкви там. И некоторые люди, они негодовали, когда так человек этот может делать. Это он говорит, они осудили этих людей по, по, по Слову Божьему. И он здесь говорит, а кого вы прощаете? Это тех людей. Простите. Возможно, вас кто-то обидел, вы, вы кто-то кого-то, что-то кто-то на вас сказал. Или кто-то согрешил каким-то грехом, и это вас э, так, ну, вам не понравилось это очень. Простите в сердце вашему этому человеку. И он говорит здесь, а кого вы прощаете? И он тоже хочет простить этим людям, апостол Павел. Он имеет Божий характер. Бог говорит, что он долготерпеливый и не хочет, чтобы кто-нибудь, кто-то погиб. Он хочет, чтобы все спаслись, Да. И здесь апостол Павел так же самый, как Бог, говорит, и я тех прощаю. А если нет, вам сделает ущерб сатана. Да, если логику перевернуть. Если вы не прощаете, будет вам делать ущерб сатана. Не давайте место дьяволу, да? Хорошо, давайте... Откроем еще одно место из, из Матфея. Откроем 18 главу. И здесь Иисус Христос... Мы не будем ее читать. Кстати, извините. Мы ее не будем читать. В 18 главе, с 15 по 17 стиха, Бог говорит, Иисус Христос говорит, как 
нам нужно общаться или обращаться с тем человеком, который мы думаем, он что-то сделал для нас плохое. Здесь чуть-чуть прочтем. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им кем? Одним». Не разглашай это, не, не давай э, это, не пиши в Фейсбуке, не, не текст, не пиши, не звони никому. Подойди к нему лично и скажи это ему. Потому что если мы будем судить этого человека перед другими людьми, то тем самым мы будем давать место дьяволу. Давайте вернемся э, в, э, к посланию к Ефесянам 4 главе и будем читать дальше. 29 стих, Весянам 4, 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Как вы замечаете, что это противоположное злом или человеку, который в гневе, да? Он так не поступает, да, этот человек. «Чтобы оно, то есть ваше слово, доставляло благодать слушающим». И 30 стих, не оскорбляйте Святого Духа. А когда Дух Святой оскорбляется? Когда мы не исполняем тот закон, который Иисус Христос дал нам. Что Он сказал? Заповедь. Любите Бога. Первая заповедь. Да, вторая какая? Ближнего своего или соседа. Да? Соседа это кто? Наши родственники, ваши люди, которые в церкви находятся, ну, по крайней мере, сосед, который между, с вами живет. И когда мы этого не делаем, мы оскорбляем Духа Святого. Здесь написано так. «Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут отделены от вас. Но будьте друг к другу добры, Сострадательный – это то же самое, что он говорил здесь в начале главы. Он и кончает ее так. «Со всяким смиренным мудрым, кротостью, долготерпением заходите друг к другу с любовью» во втором стихе. «Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Заметьте, это э, взаимоотношение между Богом и нами. Здесь написано Прощайте друг друга, как? Вопрос. Читаете? А как Христос простил нас? Он помнит что-то, что, а, вы когда-то это сделали, я, я, я это еще помню. Или Он простил, и Он, как в пророках написано, Он за, за хребет бросил это и не помнит этого. И так само мы должны прощать друг друга. Хорошо. Давайте мы еще немножко посмотрим. Будем читать из, из, другой, из другого места. Мы читаем, мы читаем в, в послании к Коринфянам «Каждое хлебопреломление» о том, чтобы мы судили себя, чтобы мы не судили кого-то, а судили себя. И я для себя как бы выделил таких два правила. Два правила. Первое – не суди. Второе правило – суди кого? Себя. Первое правило, повторю, никого не суди. Второе – суди себя. И как суди себя? Скоро. У тебя есть промежуток времени, который Бог дал. Суди себя, не суди никого другого. И я верю, что... Я буду заканчивать на этой мысли, потому что мое время уже истекло. Чтобы мы именно этих два правила чувствовали, когда мы пересекаем эти два правила. И просили прощения у Бога, и, возможно, у человека, которого мы обидели тоже. И тем самым мы будем видеть, что Божьи благословения, они будут доходить до нас. Это не то, что Бог нас не благословляет. Он не хочет для нас лучшего, хорошего, большего. 
Но мы даем место дьяволу, а дьявол кто? Он отец лжи, и его цель какая? Украсть, убить и умертвить, погубить, чтобы вас не было в живых, чтобы вы не свидетельствовали о Божьей благодати, чтобы вы не говорили своей жизнью, как мы читали, чтобы ваша жизнь, она не говорила людям о Боге. Это его цель. А как мы ему даем это место, когда мы судим кого-то? Я, я вижу здесь очень такую четкую линию. Ты судишь кого-то, суд приходит на тебя, и кто исполнитель этого суда? Дьявол. Он приходит, чтобы украсть у тебя что-то, что-то поломать у тебя, погубить, умертвить что-то. Если у тебя была радость, а, а у нее ее не стало, кто ее забрал? Бог? Нет. Ты дал место сатане, он пришел, забрал эту радость у тебя. Или что-то еще случилось. Поэтому я хотел, чтобы мы эти два правила, давайте еще раз вспомним их. Это не просто я их выдумал, они основаны на Слове Божьем, которое мы прочли. Первое правило что? Повторите. Не суди. Второе правило. Суди кого? Себя. Как суди? В временном промежутке быстро суди. Не жди. Суди быстро. Я хотел на этом остановиться, и чтобы мы, и я, и все мы помнили это, и Бог будет, Божье благословение будет до нас доходить. Аминь.
Слава Богу, братья и сестры! Хорошо слушать пение и хорошо слушать Слово Божие, которое нас научает, наставляет, подкрепляет, дает нам силы идти вперед. Мы здесь все собрались верующие, правда? И все мы говорим, что мы верим. Верим в живого Бога. 
Я несколько хочу напомнить нам о том, как мы верим. Если мы называемся верующими или есть мы верующими. Я буду читать Слово, и мы каждый из нас просто будем ну, сопоставлять себя, если у нас то качество веры, которое необходимо на человеку, чтобы ну, не бояться, как говорит, э, 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 говорил Тима, что если есть вера, тогда ничего не страшно. И если есть вера, то осуждения не будет. Знаете, друг друга судить не будет. Поэтому я буду читать слово, кое-что комментировать, а мы будем просто э, смотреть, есть ли у нас те качества, которые должны быть человека, который верит в Бога и верит в Богу. А, такие несколько слов. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. То есть, если праведный верою жив будет. Если тут идет правда и вера, они как бы идут рядышком в одном направлении. Говорит, что праведный верою жив будет. Что же такое вера? А евреям 11 глава 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы верим в то, что мы не видим, и верим в то, что мы ожидаем. Если взять то, что написано здесь дальше, ниже в этой главе, мы читаем такие слова. В ней свидетельствованы древние. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Можно говорить об Авеле и о Каине. То есть, верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Кая. И он есть праведник. Что, почему э, э, Кай, Каин ну, восстал на брата своего? Если Авель был праведный, он был смиренный, у него сердце было чистое, как мы читаем в Слове Божьем, которое есть, есть чистое сердце, увидят Бога. А Каин имел, знаете, наверное, Каин был такой человек, ну, более, как бы, ну, мнительный о себе, что он больше, что он лучше, что он что-то больше может. Вот. И вот этим таким гордость его, это довела до того, что Бог говорит, что Грех лежит у порога. Еще не был он убийцей, он еще не был как бы, ну, преступником в этом деле, но грех уже был у порога. То есть вот это состояние человека, оно доводит до того, что становится преступником, грешником. И вот Бог предупреждает, что господствуй, господствуй над грехом, потому что он есть у порога сердца твоего. Но человек не захотел над этим их господствовать. Он воз, как бы возбудился, возгордился и восстал на брата своего и убил его. И уже стал преступником. Поэтому о том, чтобы нам не быть в таких условиях, мы должны чувствовать себя, когда есть грех близко, чтобы с ним бороться и его не допускать для того, чтобы не согрешить чтобы не загрошить перед Богом. Дальше мы читаем про Еноха. «Веру Енох пересвен был так, что он не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо мно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Мы к этому вернемся чуть попозже. 
Верую, Нойн получил откровение о том, что еще не было, видимо, об... благодаря приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Опять же, праведность и вера. И вот Ной, Ной получает указание от Бога сделать э, ковчег. Но все видели, что и он сам видел, что еще нету никаких, нету тут ни моря, нету ни воды, нету ни речки, нету ничего. Но Бог сказал ему, чтобы он построил ковчег. И он начинает строить, не сомневаясь ни, ни чуть в том, что сказал ему Господь. Нету сомнения в сердце его. Он берет своих сыновей, может, может он там еще и нанимал кого-то, потому что помощники были, но он работает, он делает не один год, не один день. И не 10 лет, а много лет делает, строит этот ковчег. И все ходят, может быть, даже насмехались над ним. Может, говорили, что ты делаешь, подумай, если вот нету ни воды, нету нигде близко какого-то озера, даже не только что моря, чтобы можно было плыть на таком корабле. Но он, не сомневаясь в том, что сказал ему Господь, делает свою работу, продолжает делать. И делал до тех пор, пока не открылись все источники воды, и вода полилась на землю. И тогда только все те, которые ходили вокруг, вспомнили о том, что есть ковчег, но он закрытый. Бог закрыл двери, пустил туда того, кто должен был там быть, и закрыл двери для того, чтобы больше никто туда не вошел. Знаете, у нас верующих такая, ну, такая ситуация, что... Мы ждем чего-то. Мы ждем жизни вечной. Мы ждем, когда это все будет впереди. Мы не видим его, но мы читаем о том, что есть написано. Мы читаем о нем и знаем, что жизнь вечная есть. И мы верим в то, что сотворено Богом все. Хотя нас как бы ну, направляли в другом направлении то, что нету Бога, что это все природа, что это все сотворено само по себе. Вот. Но мы верим в то, что Бог сотворил небо и землю, и все то, что мы видим и не видим. Все то, что есть, насыщается эту, насыщает эту землю. И Ной, он верил. Он верил в то, что сказал ему Бог. И делал свою работу. И итог то, что спас свою семью. И в конечном итоге эта семья стала как бы, ну, от, пошло все поколение от э, Ноя, от всего, всех живущих на земле. Потому что осталось всего восемь человек, которых Бог дарвал жизнь им для того, чтобы плодились люди на земле. Так же само и Авраам. Авраама Бог посылает в неизвестное направление, то есть земля, которую он не знал, не видел, и Бог посылает его для того, чтобы он обходил эту землю и странствовал на ней. Дальше мы смотрим, что же происходит. Так же самое возьмем э, Давида. Когда Давид э, пришел к войску, где стояли филистимляне и израильтяне, и никто не мог сразиться с великим воином Голиафом, Давид говорит, что я пойду. Но по сравнению с тем человеком, Давид был совсем ну, юноша, молодой. Как бы э, Саул говорит, что ты, он воин, а ты юноша, ты не можешь с ним сразиться. Но он сказал, что я пойду во имя Бога. Он верил в то, что Господь давал ему силы побеждать льва, медведя, когда нападали на Атару когда уносили там овцу, он догонял, забирал. Он имел на это смелость, потому что Бог укреплял его. И он этот раз тоже говорит, я сделаю так. И он идет, Саул дал ему одежду, он походил мне, он говорит, она мне мешает, а я не могу в ней ходить, потому что я не привыкший к такому. Вот. Он берет просто обыкновенную сумочку, прошу и пошел воевать с этим великим воином. И Бог делает свою работу. Братья и сестры, если у нас такая уверенность в этом, что мы можем сражаться так спокойно, 
веря в то, что Бог есть впереди. Я говорю, мы просто представляем, я говорю, читаю, говорю, а мы представим каждый себе, если у нас такая вера, можем ли мы так сразиться с дьяволом, как говорил вот э, Тима, что он приходит, чтобы убить, погубить, чтобы украсть, сделать зло в жизни человека. Если у нас та сила, чтобы сражаться с ним и не дать ему, чтобы тот грех, он не приходил к нам и не делал вреда в жизни нашей. Если есть слава Богу, укрепляемся верою и идем вперед, потому что Господь хочет, чтобы мы все были верны Ему. Но мы когда читаем дальше, что 89, 39 стих этой же главы, Говорит такие слова. «И все сие свидетельствованы в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И когда мы смотрим от Иоанна, 3 глава, 16 стих, такие слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Верующий в Сына Божия. Братья и сестры, мы все сегодня веруем в Сына Божия. Веруем в то, что Он был послан для нас, для того, чтобы спасти души наши. Веруем в то, что Он ходил по земле и совершал великие дела Божии. О том, что Он исцелял, воскрешал, давал жизнь. И когда мы смотрим на Луки, там написано о женщине, которая страдала страдала от кровотечения 12 лет, и никто не мог ее, ну, как бы помочь ей. Но когда она услышала об Иисусе Христе, она заимела ту веру, что когда она прикоснется от того, как даже к одежде, что не он не положит руки, что он, ну, как бы не благословит ее, а просто придет и тихонько приложит руку для, для, к одежде и она получит исцеление. И когда она сделала так, она действительно получила то, чего ожидала, в что она верила. Я, я прочитаю. Это будет 8 глава от Луки, 43 стих. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его и его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицали, отращались, Петр сказал, бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и попал перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей, дерзай, Деншер, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вера твоя спасла тебя. Слава нашему Господу, братья и сестры. Эта вера, она вселяет уверенность на каждому из нас, что когда мы чего-то просим у Бога, то если мы верим, то мы получаем. Так здесь написано, что если ты веришь в то, что ты просишь, и уверен в то, что ты получишь, ты получишь, потому что молитва веры дает исцеление. И эта женщина, она, она не имела права там быть. Она не могла быть в этой обществе, потому что она была нечистая. И в то время для Израиля это, это был закон. Но она всем пренебрегла. Она все, потому что ей уже выхода не было другого. Она пришла и тихонько прикоснулась. И, наверное, она отстала сразу. Но Господь остановился и почувствовал то, что... Прикоснулся кто-то, он говорит, ученики, он посмотрел, тоже тебя вся тесня, столько народа, тысячи народов там, 
там не один человек, не сотня. Вот, и все теснят тебя, и ты говоришь, что к тебе прикоснулся, но он говорит, прикоснулся некто, который прикоснулся с верой. И эта вера дала жизнь этой женщине. Слава нашему Господу! И тут же стоит рядом, стоит с ним начальник синагоги, который тоже пришел к нему. Этот же перед народом просит, что приди ко мне, потому что есть одна дочь, и та при смерти, смертельно заболела. И уже, когда сказали, пришли, ну, что не, не утруждай учителя, ибо дочь твоя умерла, вот, и ну, раз умерла, значит, уже ничего не будет. Но Иисус Христос говорит такие слова. Но Иисус услышал это, сказал ему, не бойся, только веруй и спасена будет. Только веруй. И когда мы верим, братья и сестры, тогда Господь посылает нам ожидаемое. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша вера, она укреплялась. Чтобы наша вера, она была действительно верой. Чтобы мы не назывались верующими, а были верующими и доверялись нашему Богу. Ибо Господь есть Бог, который верен Слову Своему. Знаете, у нас, ну, особенно старшие люди на той территории, где мы жили, там нас отвращали от этого, говорили, что нету Бога, нету веры, что вы делаете, мол, это все ну, опиум. И всякими словами называли только, чтобы отвратить от Бога, только отвратить от веры. Но тогда было, знаете, больше веры, тогда больше народ крепнул, тогда больше было доверие к Богу, и народ стремился всегда быть в общении с Богом. Тогда подпольно, какими-то такими, знаете, ну, скрытыми местами, закрывали окна, приходили в дом куда-нибудь, там было скопление народа другой раз, так что по стенам текла там вода. Вот. Но туда народ и шел для того, чтобы быть в общении с Богом. И верили, и Бог давал силу, и Бог давал победу. Бог давал победу, Бог защищал, Бог закрывал. Он, знаете, делал чудеса в то время для того, чтобы видел, что народ верит и доверяется ему. Он хранил народ везде и повсюду. И сколько они вызывали, сколько, ну, и там и били, и наказывали. Вот, а люди стояли в вере нашему Богу. И Бог выводил их оттуда выводил, давал свободу, и они опять ишли, и опять же ишли на те места, где их брали, где их арестовывали, опять же там были, молились и славили Господа нашего, потому что Бог верен Слову Своему, и Он хранит народ Свой. Слава нашему Господу! Он достоин славы, братья и сестры. И в этот утренний час мы поблагодарим нашего Бога, что Он есть верен, верен Слову Своему, и мы будем доверять Ему, доверять Ему полностью, если Бог сказал, что сделает, никогда не пройдет слово мимо. Он сделает. Обязательно сделает. Может быть, замедлит. Может быть, немножко какое-то время пройдет. Но то, что сказано Богом, оно всегда будет сделано. Потому что Бог борствует нас своим словом. Пусть Господь благословит нас. Мы слонимся перед Богом. Будем молиться. Аминь.